。四哥，找我什么事啊？定南侯已经知晓。什么？岳丈他是怎么知道的？他们把岳眉兄妹送到定南侯府了。我怀疑，把凤青送来，也是欧家的安排。四哥，那我该怎么办啊？这件事是我们有错在先，就只能你自己去解释清楚，认真悔过，才能得到定南侯的谅解。啊、不行不行不行，四哥，你又不是不知道我岳丈的脾气，我要是真去了，他非好命不可。早知如此，何必当初呢？这一次你必须要自己给扛起来，四哥。你这不是要我命吗？肯做不敢当，你这还算我徐丹南儿？更何况，现在情况严重，难道我就由着你躲在家里，任由定南侯抨击我们徐家吗？大局为重，你怎么这么不懂事啊？这是我自己的事情，用不着你管。徐立坤，你给我回来！你带人去守着他，在他认错之前，哪儿都不能去。是，侯爷。侯爷，这是厨房新酿的梅子酒，我特意端过来给您尝尝，尝尝。听说侯爷把五爷给软禁了，可是发生什么要紧事？定南侯已经知道凤青是五弟的孩子，我让他登门认错，他就畏首畏尾，如此懦弱不堪。日后我能将何事放心交于他手？五爷虽不似侯爷这般文武双全，可是他孝敬母兄，爱护妻子，对下人也很好，他的好处还是很多的。吴帝本性纯良，虽有几分纨绔，但尚识大体。小时候，他总爱跟在我后面，惹了祸，怕被母亲责罚，便找我出主意。原来侯爷和五爷还有这样的过去，那这样说来，你们的感情应该很好才是。我一直以为，我足够了解他，可不知不觉。我们俩变得如此疏离，我已经完全不知道他到底怎么想的，竟能惹下这样的祸端。侯爷若想知道，不妨去问问五爷。怕是我去问，他也未必肯说。若像您现在这般板着一张脸，一副要教训人的样子，那谁见了都会害怕。要是换了我，我也不会说。虽然不能像以前那般亲厚，但侯爷也可以试着和五爷心平气和的谈谈心啊五爷，这都是你平时喜欢的菜，你好歹用些。我待会儿再吃。你又诓我，之前你也是这么说的，可把我哄走了，你却什么都不吃。这些天你日渐消瘦，问你什么你都不说，让人白担着心。你别担心，你现在怀有身孕，可不能太操心了。都是我不好，做错了事情。
，让四哥不高兴，因之家宅不宁。很快就会没事的，到时候我唱戏给你听。夫人，赵颖来了。五爷，侯爷请您去拜月判。怎，怎么突然叫我去拜月判？这是怎么了？难道之前侯爷还没骂够，还要把五爷叫去半月判吗？这这个小的不知。来，坐。没事，大不了再让四哥解个气。你可不能再动气了。我很快就回来，回来我就吃饭啊。五爷。先敬你一杯，四哥，你有什么话就直说吧。你这样，我有点不适应那年夏夜，你爬上东边林子最高的树去抓野莺，惊了满树林子的鸟不说，还差点从树上掉下来，抱着树干滑了许久，留下这道疤痕。这都多少年的混账事了，四哥还记得呢。只因我无意间说了一句：“东边的林子，夜莺叫声婉转动人”，你便想抓来送给我。你是为我受的伤，我怎么会忘记？那时候，我最愿意跟在四哥后面，闯了祸也便第一时间去找四哥，不愿意温书、撒泼耍滑，往往是四哥揪着我的耳朵背完的。从小到大，我闯祸无数，给四哥惹了无数麻烦，我从未觉得麻烦。今日的事，是我太心急了。我总想着，早些让你长大，早点让你担起自己的责任，再处理发的火。四哥，你别说了，都是我的错。你四嫂说的对，以往都是我对你太严厉苛刻，从来没有像现在这样跟你聊过天，也从来没有在意过你的想法。自从父兄离开后，我心中总绷着一根弦。徐家曾经的危机，我再也不想经历第二次。所以，能做到的事，我都希望能做到，严于律己。不知不觉的，就把这种要求强加在你身上。四哥，也是希望我能变得更好，这些我都明白。可是我忘了，你有你的想法，你的性格，我不应该把我以为的守护徐家的方式强加在你身上。四哥，你没有错，都是我的错，是我不成器，做了那么多荒唐的事情，给徐家人丢了脸，我自己做错的事，我自己承担。四哥放心。我一定会去找院长请罪。快把刺绣给我拿过来。夫人，你这腰伤还没好，还是要多休息。没事，我好多了。夫人，五爷说要来感谢您，已经到门口了。快请进。五爷。慢点，请坐，请坐。五爷不用这样，十一娘受不起。四嫂过谦了，
，事情我已经都知道了。四哥能与我交心，全靠四嫂相劝；凤青也全靠四嫂相助，才能得此善待。但养母子就更别说了。令宽，我以为报，只能在此谢过四嫂。五爷，一家人又何须多礼？快坐。经过此事，我算是知道四嫂的为人。若此后再有人叨扰四嫂，我便第一时间站出来替你说话。哪有人来叨扰我？五爷言重了。不过有一事，我倒是十分好奇。四嫂，但说无妨。五爷也知道我喜爱刺绣，听闻丹阳县主虽然身居侯府，可这刺绣技艺却十分精湛。不知在端午重阳之时，可有给你绣制香囊、中衣之物？可否拿来与我瞧瞧？我也好偷师学艺一把。哪有什么精湛的？丹阳自幼在宫中跟绣娘学过几年，跟四嫂相比还差得远呢、啊。四嫂过谦了。那、啊，就是这个。这个香囊上的刺绣，针法紧密，色彩明快，县主果然是心灵手巧。四嫂若是喜欢，我让丹阳亲手给你做一个，也算是报答你的相救之恩。县主现在身怀六甲，可不能操劳。这事儿可千万不能让县主知道，若是让他累着了，我的罪过可就大了。还是四嫂想得周到。哎，对了，不知五爷可还记得一年前？慈安寺命案之事，我当时在慈安寺上香祈福，听说四嫂的至亲遇害身故。当日我来迟一步，便与母亲天人永隔。在悲痛自责之余，我也很想知道当日究竟发生了什么。可是若贸然打听，我又怕引起别人的误会。当时我在慈安寺。只顾陪在丹阳和母亲身边，未曾看到什么。不过当时跟随的下人倒是很多，我可以向他们去询问一番，或许他们有看到什么。如此便多谢五爷了。只是此事最好还是私下打听。侯爷公务繁忙，还是不要让他知道了，免得他又为此费心了。还是四嫂体贴入微。令宽明白。那令宽。就先告辞了，五爷慢走。